তাহলে একটু আমি আপনাদেরকে ভুল প্রমাণিত করি যে আপনাদের এই তিনটা সংখ্যা কোনটাই সভ্য সমাজের মধ্যে পড়ে কিভাবে দেখেন সভ্য সমাজ কিভাবে সভ্য সভ্যতা সভ্যতার ইংলিশ হচ্ছে সিভিলাইজেশন ঠিক আছে তো সিভিলাইজেশনে যারা বাস করে তারাই হচ্ছে সভ্য ঠিক আছে আনসিভিলাইজড লোক কাদেরকে বলা হয় জানেন অসভ্য লোক যাদের মধ্যে কাপড় চোপড় পরার জ্ঞান নেই যারা কাপড় চোপড় ছাড়া থাকে যাদের মধ্যে কথা বলার কোনো নৈতিক জ্ঞান নেই কথা বলতে গেলে কি ভাষা ব্যবহার করতে হবে বা ভাষার মাধ্যমে যে কথা এক্সপ্রেস করতে হবে ঠিক আছে আছে না এখনো এরকম বিশ্বে মানুষ অ্যামাজনে এখনো আছে তাদেরকে বলা হয় অসভ্য লোক সভ্যতার স্ট্যান্ডার্ড কখনোই শিক্ষা দিয়ে মেজার করা যায় না আপনি যদি শুধু সভ্য লোককে শিক্ষিত তালিকায় ফেলেন তাহলে বাংলাদেশে শিক্ষিত লোক কত পার্সেন্ট ধরে নিলাম সত্তর পার্সেন্ট বা পঁচাত্তর পার্সেন্ট শুধু পঁচাত্তর পার্সেন্ট লোক হচ্ছে কর দিবে তাহলে যারা ওই পুরান ঢাকার অনেক ব্যবসায়ী আছে আমি নিজেও পুরান ঢাকার লোক পুরান ঢাকার অনেক ব্যবসায়ী আছে যারা জীবনও পড়ালেখা করে কিন্তু কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে তাদের কি কর দিতে হবে না তাহলে বলেন সেই অনুযায়ী আপনারা যে সংজ্ঞা দিলেন সভ্য লোক সেই অনুযায়ী তাদের পরম মকুব জাস্টিস হোমসের কথা যদি আমি ধরি যে সভ্য লোক মানে হচ্ছে যারা শিক্ষিত লোক যারা গণতান্ত্রিক দেশে থাকে যারা আইন মেনে চলে এই সংজ্ঞা যদি আমি সভ্য লোকের কাতারে ধরি তাহলে তো যারা গরিব মানুষ যারা হচ্ছে অর্ধ শিক্ষিত অল্প শিক্ষিত বা কোনো একেবারেই আপনি যদি উপার্জন ক্ষম ব্যক্তি না হন ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমার পর্দা হবে না এখন যদিও আমি শুধু একটা কথা বললাম যদি আপনি উপার্জন ক্ষম ব্যক্তি হন তবে এই উপার্জনের একটা সার্টিন স্ট্যান্ডার্ড আছে प्रत्यक्षा प्रेक्षापटे प्रत्याशा प्रदान कर प्रदान कर प्रश्न चले आस रवींद्रनाथ कविता संविधान राजस्व 
যেহেতু আপনাদেরকে দুইজন আইন বিজ্ঞানী সংজ্ঞা বলে দিলাম এরপরই আসি আপনাদেরকে মূল যে আমাদের লটা যে লটা আমরা ফোকাস করব সেটার উপরে আপনাদেরকে একটু ব্রিফ করি বাংলাদেশে যে কর আইনটা আছে এটার উপরে না হলো সেই 1860 থেকে বা 1857 থেকে আপনাদেরকে যখন হিস্ট্রি পড়াবো দেখবেন 300 এর উপরে বর্তমানে এক্সিস্টিং ল আছে 300 এর উপরে বাংলাদেশে বর্তমানে এক্সিস্টিং ল আছে সবগুলো ল ই হচ্ছে উৎস ব্রিটিশ ল বা কমন ল ব্রিটেন থেকে বা ব্রিটিশদের থেকে এসব আইন ধার করে আনা কিন্তু শুধুমাত্র আইকর সম্পর্কিত যে আইনটা যেটা হচ্ছে আমাদের 80% কভার করে করে সেটাকে বলা হয় ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984 বাংলা এই আইনটা যখন আপনারা পড়বেন সেটাকে বলা হয় আইকর অধ্যাদেশ 1984 মনে রাখবেন শুধুমাত্র আইকর সম্পর্কিত বিধান এটাতে বলা আছে অন্যান্য করের ব্যাপারে বিধান এই আইনে বলা নেই শুধুমাত্র আইকর সম্পর্কিত বিধান তার মানে আপনি যে উপার্জনটা করছেন ওটার উপরে যে ট্যাক্সটা দিবেন শুধু সেটার ব্যাপারে কথা হবে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984 তে অন্যান্য গুলাই এটার ব্যাপারে কথা হবে না এখন করের এই সংজ্ঞা নিয়ে কি জন্য এত নাটক চলছে কেন এত সেই মরে যাওয়া মুরুব্বীদের গল্প গাচ্ছি এদের গল্প গাওয়ার একটাই কারণ আমাদের যে প্রচলিত কর আইনগুলো আছে বাংলাদেশে সেটা ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স ও বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনের নাম কি সংবিধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংবিধানই হোক না কেন কোথাও বাংলাদেশের কোন আইনে স্পষ্ট ভাবে করের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া নাই ঠিক আছে যেই সংজ্ঞাগুলো দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে নিতান্ত শ্রেণী বিভাগ কর বলতে বোঝাবে প্রত্যক্ষ কর পরোক্ষ কর অমুক কর তমুক কর ঠিক আছে এইভাবে করে বল কিন্তু একটা জিনিসের শ্রেণী বিভাগ করা আর আরেকটা জিনিসের পরিচয় করিয়ে দাও দুইটা কি কখনো এক হতে পারে কখনোই এক হতে পারে না ঠিক আছে যার কারণে হচ্ছে এই মরহুম ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনাদের সামনে বল সংবিধানের 152 নম্বর অনুচ্ছেদটা মনে রাখবেন 152 হচ্ছে এমন একটি অনুচ্ছেদ যেটি সব কিছুকে সংজ্ঞায়িত করে আচ্ছা সংবিধানের 152 নম্বর অনুচ্ছেদ হচ্ছে এমন একটি অনুচ্ছেদ যেটি কিনা ধরে নাও হয় যে বাংলাদেশের এক্সিস্টিং সবকিছুকে সংজ্ঞায়িত করে যেমন আমি পেশায় একজন আইএনজিবি আইএনজিবি বলতে কি বোঝায় এটা সংজ্ঞাও বলা আছে উনি পেশায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাজিস্ট্রেট বলতে কি বোঝায় এটা সংজ্ঞাও বলা আছে ঠিক আছে আদালত বলতে কি বোঝায় সরকারি কর্ম কমিশন বলতে কি বোঝায় কর বলতে কি বোঝায় এই সকল কিছু ব্যাপারে আপনি 152 নম্বর অনুচ্ছেদে পাবেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের 152 নম্বর অনুচ্ছেদে যে কথাটুকু বলা আছে এখানে শুধুমাত্র কর শ্রেণী বিভাগটাই বলা যেমন আমি যদি আপনাদেরকে লাইন বাই লাইন পড়ে শোনাই কর বলতে সাধারণত স্থানীয় কর বিশেষ কর খাজনা শুল্ক বা অন্যান্য বিশেষ করকে বোঝানো হচ্ছে দেখেন এগুলোর নামের পাশে তো কর শব্দটা যুক্ত করা কিন্তু কর শব্দটা কি এটার অর্থটা কি একটা সাধারণ মানুষ কর বলতে কি বুঝবে এটা কি এই শ্রেণী বিভাগ করে আদৌ বোঝা সম্ভব না তাহলে আমাদের সংবিধানে যে ব্যাখ্যাটা আছে এটা হচ্ছে অস্পষ্ট তাহলে এরপর আমরা আরেকটা আইন আসি আপনাদেরকে একটু আগেই বলেছি যে আইকর সম্পর্কিত আমরা যে আইনটা পড়ব সেটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984 তাহলে আমরা একটু এখানে দেখার চেষ্টা করি যে এত বড় একটা আইন আছে 1984 সালে এটাতে আদৌ কোনো করের সংজ্ঞা দেওয়া আছে কি আপনারা যখন ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স পড়বেন এই আইনের দুই ধারায় 57টা সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই সংজ্ঞাগুলো থেকে বেসিক্যালি কি কা আসে ইকাগুলা লাস্ট ক্লাসে পড়াবো শুধু এতটুকু মনে রাখেন দুই ধারায় সকল সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই দুই এর 62 ধারাতেও হচ্ছে আপনাদের এই কর সম্পর্কিত একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে দুই এর 62 ধারাতেও কর সম্পর্কিত একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে দেখুন সংক্ষেপে আমি এখানে আইকিও লিখেছি আইকিও মানে হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স এই দুই এর 62 তে যেই কথাটা বলা হচ্ছে যে কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রদেয় যে জিনিসটা সেটাই হচ্ছে কর তার মানে আইন অনুযায়ী আপনি যেটা প্রদান করবেন সেটাই কর দেখেন অবস্থাবিক একটা কথা মাত্র আইন অনুযায়ী তো আপনাকে অবশ্যই প্রদান করতে হবে কিন্তু কত টাকা প্রদান করতে হবে কোন মাসে প্রদান করতে হবে কত টাকা আর্ন করলে কত টাকা পে করতে হবে এগুলো কি কিছুই বলা আছে কি জন্য পে করতে হবে কোনো কিছুই বলা নেই শুধু বলা আছে যে অধ্যাদেশ অনুযায়ী আপনি যাহা প্রদান করবেন সেটাই হচ্ছে কর এটা হচ্ছে 2062 ধারার কথা বলা তাহলে মূল যে জিনিসটা আপনাদেরকে আমি বোঝাতে চাচ্ছি বাংলাদেশে যে প্রচলিত আইনগুলো আছে এখানে কোথাও আসলে কর শব্দটা স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া যার কারণে আমরা যখনই করকে সংজ্ঞায়িত করতে যাই আমাদের হচ্ছে এই দুই ভদ্রলোক জাস্টিস হোমস এবং টেইলরের সংজ্ঞাটা টানতে হয় সেটা সমালোচনা করে তারপরে প্রকৃত সংজ্ঞা উদ্ধারণ করতে হয় আমরা যখন আইনের ছাত্র আমাদের কাজই কিন্তু হচ্ছে আইন ব্যাখ্যা করা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ব্যাখ্যা করে দেখা এখন আসি রাজস্ব শব্দটা আপনাদেরকে একটা কথা বলি দেখেন তো আপনারা এই কথাটা শুনেছেন কিনা কখনো সকল রাসূলই হচ্ছেন নবী কিন্তু সকল নবী রাসূল না এই কথাটা তো সবাই বলেছেন যারা ইসলাম ধর্ম বলেছে ঠিক আছে সবার স্
কিন্তু সকল কর রাজস্ব না করের অনেকগুলো শ্রেণী বিভাগ আপনাদেরকে পড়াবো এই শ্রেণী বিভাগগুলো পড়ার সময় দেখবেন একটা কর আছে যেটাকে বলা হয় পৌর কর পৌর করটা কি আপনারা কখনো কি দেখেছেন বাসায় আপনাদের বাসায় যারা মুরব্বী থাকে হ্যাঁ ওনারা হোল্ডিং ট্যাক্স বা পৌর কর নিয়ে আলোচনা করেন হোল্ডিং ট্যাক্সটা কি কেউ জানেন জানা নেই তাহলে একটু বলি আপনি যে বাসাটায় থাকছেন যদি আপনি বাসাটার মালিক হন ভাড়াটি হলে সেই ক্ষেত্রে অন্য হিসাব আপনি যদি বাসাটার মালিক হন একটা নির্দিষ্ট জমির উপরে আপনার বাসাটা আছে না এই জমিতে থাকার জন্য আপনি যদি সিটি কর্পোরেশনের আন্ডারে হন বা পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের আন্ডারে হন তাদেরকে বার্ষিক একটা টাকা দিতে হয় এটাকে বলা হয় খাজনা ঠিক আছে আর এই খাজনার আইনগত যে নাম সেটাকেই বলা হয় রাজস্ব ভূমি সম্পর্কিত যেই কর আপনি সরকারকে দিবেন সেটা হচ্ছে রাজস্ব আর করের সংজ্ঞা তো একটু আগে আপনাদেরকে বললাম তাহলে এখন আপনারা আমাকে বলেন এই সাবজেক্টটার নাম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সিলেবাসে দাও শুধুমাত্র রাজস্ব আইন সেই হিসেবে কি রাজস্ব আইন হওয়া উচিত ছিল কর রাজস্ব আইন হওয়া উচিত ছিল কি কর রাজস্ব আইন ঠিক আছে তো এই জিনিসটা যখন আমরা প্রেসক্রাইব করি আসলে হয় কি যখন আপনাদের সিলেবাসগুলো প্রণয়ন করা হয় এটা তো কোনো আইন জানা লোককে দিয়ে করা হয় না শুধুমাত্র বলা হয় যেটার উপর একটা সিলেবাস প্রণয়ন করে দেন এই হচ্ছে টপিক কিন্তু আপনি যদি কর আর রাজস্বের মধ্যে বেসিক পার্থক্য না বোঝেন আপনার কাছে তো দুইটা জিনিস একই মনে হয় করের অনেকগুলো শ্রেণী বিভাগ আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে রাজস্ব রাজস্বের মাধ্যমে সরকার হচ্ছে শুধু ভূমি সম্পর্কিত করগুলা নেয় ঠিক আছে ভূমি সম্পর্কিত যে করগুলা যে আদায় করা হয় সেইগুলাকেই হচ্ছে এই আমাদের অত্র আইনের ভাষায় রাজস্ব বলা হবে কিন্তু কর হচ্ছে সামগ্রিক দিকটা করের অনেকগুলো উপায় আছে করের অনেকগুলো হাত আছে যেগুলোর মাধ্যমে সরকার চাইলেই আপনার থেকে টাকা আদায় করে নিতে পারে এবং যাহা দিতে আপনি বাধ্য থাকিবেন হ্যাঁ বাধ্য থাকিবেন না যদি আপনি পরবর্তীতে সেটা আদালতের মাধ্যমে আপিল করেন বা রেফারেন্স বা নিবিশন করেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এটা মুকুব করার সুযোগ আছে সেগুলো আপনাদেরকে পড়াবো আপাতত কর আর রাজস্বের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছেন কর আর রাজস্বের মধ্যে যদি পার্থক্য আসে দেখতে পারবেন যে কর আর রাজস্বের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো কি কি এখন করের যে এত কিছু বলছি এবার করের কিছু শ্রেণী বিভাগ আপনাদেরকে বলা দরকার ঠিক আছে করের শ্রেণী বিভাগ দরকার আপনাদের যখন আপনাদের শীত পড়বেন শীতের মধ্যে হচ্ছে কি দেখেন আপনাদের শীতটা পড়ানোর সময় আপনাদের শীতটা দেওয়া হয় বেসিক্যালি এভারেজ এবং পাস করার জন্য কিন্তু কিছু অতিরিক্ত কথা যদি না লেখেন এই শীত তো মার্কেটে সবার কাছেই আছে তাই না বোনাফাইড ডয় একাডেমির শীত সবার কাছেই আছে কিন্তু এই শীতের সাথে আনুষঙ্গিক আরও কিছু অতিরিক্ত কথা যদি লেখে তখনই আপনার মার্চের মধ্যে ডিফারেন্সের সৃষ্টি হবে ঠিক আছে ওই ডিফারেন্সগুলোর জন্যই আপনাদের বোর্ডে এই কথাগুলো লেখা আদার ওই শীতে তো সব কথা লেখাই আছে আমার আলাদা করে লেখা কিন্তু কোনো প্রয়োজন ছিল না তাই না আসি তাহলে শুরুতে করের শ্রেণীবিন্যাস কর যদি খুব সাধারণভাবে আমাকে চিন্তা করতে হয় কর হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ট্যাক্স আর একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট ট্যাক্স ডিরেক্ট ট্যাক্সটা কি আপনি ধরেন উনিশ হাজার টাকা ইনকাম করেন মাসে আপনার বেসিক হচ্ছে ষোলো হাজার পাঁচশো টাকা আর বাকি টাকা আপনাকে যাতায়াত খরচ বা ফোন কল বাবদ দেওয়া হয় আর আমাদের আইনের যে বিধানটা কোনো ব্যক্তি বেসিক স্যালারি যদি ষোলো হাজার টাকা বা তার ঊর্ধ্বে হয়ে যায় তখনই তার উপরে কর আরোপযোগ্য হয়ে যায় ঠিক আছে মনে রাখবেন ষোলো হাজার টাকা বা তার উপরে হইলেই শুধুমাত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনার উপার্জন যদি ষোলো হাজার টাকা বা তার ঊর্ধ্বে হয়ে যায় বেসিক স্যালারিটা সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আপনি কর দিতে বাধ্য এর নিচে যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনার উপর কর আরোপযোগ্য না ঠিক আছে এর নিচে হলে আপনার উপরে কর আরোপযোগ্য না তাহলে ডিরেক্ট ট্যাক্সের বাংলা হচ্ছে প্রত্যক্ষ কর এই প্রত্যক্ষ করের অধীনে সেইগুলো করই আসে যেমন ইনকাম ট্যাক্স ঠিক আছে আপনি উপার্জন করছেন প্রত্যেক মাসের তিরিশ তারিখের বা পরবর্তী মাসের এক থেকে সাত তারিখের মধ্যে আপনি একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের বেতন পান হতে পারে আপনি একটা কোম্পানিতে কাজ করেন হতে পারে আপনি একটা কর্পোরেশনে কাজ করেন হতে পারে আপনি একটা সরকারি চাকরি করেন আপনি যাহাই করেন না কেন আপনার উপার্জন যদি ষোলো হাজারের উপরে হয়ে যায় বা ষোলো হাজার টাকার উপরে থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি যে ট্যাক্সটা দিবেন সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ভাষা ডিরেক্ট ট্যাক্স সরাসরি সরকার যেটা আপনার উপরে আরোপ করে দিবে তাহলে এরপর আমরা একটু আসি ইনডিরেক্ট ট্যাক্সটা কি ইনডিরেক্ট ট্যাক্স এর মধ্যে কি পড়ছে 
কোন একটা প্রোডাক্টের দাম বাড়িয়ে দিবে সেটাকেই বলা হবে ভ্যাট কিছুদিন আগে পেঁয়াজের দাম বেড়ে গিয়েছিল না এটার মানে কি সরকার সেটার উপরে ভ্যাট বাড়িয়ে দিয়েছে এমন কিছু না সব সময় কিন্তু মূল কোন প্রোডাক্টের দাম ভ্যাটের জন্য বাড়ে না তবে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন কোন একটা প্রোডাক্টের দাম যদি বাড়াতে হয় সেটার উপরে ভ্যাট বাড়িয়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের কর আইন অনুযায়ী কথা যেহেতু এটার অর্থই হচ্ছে মূল্য সংযোজনহীন কর আপনি যখনই মূল্য বাড়াবেন তখনই আপনাকে ভ্যাট বাড়িয়ে দিতে হবে আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রতি প্রোডাক্টের জন্য ভ্যাটের পরিমাণ হচ্ছে এটা তো জানা কথা আপনাদের পনেরো পার্সেন্ট যে কোনো জিনিসে আপনি রেস্টুরেন্টে বিয়ে দিতে গেলেও দেখবেন লেখা থাকে নিচে দিয়ে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট ভালো রেস্টুরেন্টে গেলে আচ্ছা তাহলে ইনডিরেক্ট ট্যাক্সটা যেটা সিস্টেম হচ্ছে ইনডিরেক্ট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ফর্মালিটি মেনটেন করে দেওয়া হয় না আপনি যখন একটা ইনকাম ট্যাক্স দিতে যাচ্ছেন প্রতি বছর আপনাকে একটা রিটার্ন দাখিল করতে হবে একটা নির্দিষ্ট প্রেসক্রাইব ফর্মে যেতে হবে আপনি যদি হিসাব করতে না জানেন আপনাকে একজন আইকর আইনজীবীর কাছে যে হিসাবটা করে তারপর আপনার ট্যাক্সটা জমা দিতে হবে এটা হচ্ছে ডিরেক্ট ট্যাক্স কিন্তু ইনডিরেক্ট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি এই ধরনের কোনো ফর্মেট নাই আপনি রেস্টুরেন্টে খাবার খাচ্ছেন স্টারে খাবার খাবেন খাবার খাওয়ার পরে দেখবেন বিলের সাথে অতিরিক্ত নিচে দিয়ে লেখা থাকবে ফিফটিন পার্সেন্ট দেয় এই টাকাটা অটোমেটিক্যালি আপনার থেকে কেটে নিচ্ছে আপনি একটা বিস্কুট কিনতে যাচ্ছেন বিস্কুটের দাম হচ্ছে পনেরো টাকা এখান থেকে সরকার পাবে হচ্ছে দুই টাকা ঠিক আছে এই টাকাটা আপনি বললেও আপনাকে দিতে হবে না বললেও আপনাকে দিতে হবে দেখেন কিনার সময় কিন্তু বলে দেয় না দোকানদার যে ভাই এখানে দুই পার্সেন্ট ভ্যাট ইনক্লুডেড আছে সেই দুই পার্সেন্ট ভ্যাট ইনক্লুড করেই বেসিক্যালি দামটা ধরা হয় যার কারণে ইনডিরেক্ট ট্যাক্স আপনি প্রত্যেহ দিয়ে যাচ্ছেন जुलईमास दामेंटर कथा सम्पत्ति मूलधन प्रथम उपहार कर 
रेजिस्ट्रेशन कर लिखे बर्तमान लैंड टैक्सिमेशन सर्वनिम्न पांच हजार टाइम ग्राम अंतर पचिस 